ज्या रोगाचा मला काही त्रासच नाही आहे अशा कोलेस्ट्रॉलसाठी मी औषधं घ्यायची आणि पुढे डायबिटीसला म्हणजे आ बैल म्हणजे मार असं निमंत्रित करायचं हा हा हे हे आरोग्य नाही आहे नीट विचार करून बघूया आपण ह्या तपासणीच्या मागे लागून मी मला हृदयरोग ओढवून घेतोय की काय असं म्हणण्याची शंका घेण्याची वेळ आज निर्माण झालेली आहे नमस्कार आपण हृदयरोगाविषयी बोलत होतो हृदयरोग हा बघितला तर गंभीर आजार आहे आणि बघितला तर अतिसामान्य आजार आहे असं म्हटलं तरी चालेल आयुर्वेदामध्ये हृदयरोगावर सगळ्यात चांगलं औषध जसं तूप सांगितलेलं आहे तसं आणखीन एक औषध चांगलं सांगितलं आहे ते आहे ताक ताकाचे गुणधर्म जर बघितले तर ते आत्ताचे जे हृदयरोगाचे पेशंट असतात त्या सर्वांना उपकारक असतील असे ताकाचे गुणधर्म आहेत म्हणजे ताक कसं आहे थोडंसं उष्ण आहे वृक्ष आहे म्हणजे शरीरात वाढलेलं जे काही तथाकथित कोलेस्ट्रॉल आहे ते कमी करण्यासाठी या ताकाचा वापर केला जातो या ताकामध्ये थोडंसं मीठ थोडंसं सैंधव थोडंसं जिरं असं जर घातलं तर आणखीन चांगलं बरं आता थोडंसं या शब्दामध्ये प्रश्न निर्माण होतील म्हणून पुन्हा एकदा प्रमाणच सांगतो ग्लास ताक जर असेल तर त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं अर्धा चमचा सैंधव मीठ आणि चिमूटभर सुंठ पावडर जर घातली तर अधिक चांगलं हे असं ताक जेवता जेवता घ्यावं हे अधिक चांगलं काम करणारं असतं ह्या ताकाचे गुणधर्म आणखीन जर बघितले तर हे ताक मुळव्याधीसाठी सुद्धा उपयोगी असतं म्हणजे ताक असं मल्टीपर्पज आहे तूपसुद्धा तसंच उत्तम काम करतं परंतु दूध आणि दही या दोन्ही गोष्टी हृदयरोगीकारामध्ये वर्ज्य सांगितलेल्या आहे दूध आणि दही या दोन्ही गोष्टी कफाला वाढवतात या दोन्ही गोष्टींना पचायला वेळ जास्ती लागतो आणि म्हणून दूध आणि दही ह्या दोन गोष्टी ऑप्शनला ठेवाव्यात आणि ताक घ्यावं तूप घ्यावं आणि लोणीसुद्धा खावं हृदयविकारामध्ये लोणी हे आणखीन चांगलं सांगितलेलं आहे लोणी हे जसं स्वतः नाजूक आहे ना तसं हृदयालासुद्धा ते आणखीन चांगलं तेवढंच धष्टपुष्ट बनवतं कोलेस्ट्रॉलचा विषय मी निघाला म्हणून मुद्दाम सांगतो की कोलेस्ट्रॉल जे सांगितलं जातं आहे हे कोलेस्ट्रॉल सगळ्या पेशंटचं नॉर्मल रेंज वेगवेगळी असते कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल आपण जे म्हणतो हे एवढं घाबरण्यासारखं त्याच्यात काही नाही कोलेस्ट्रॉलचा विचार हा एका पॅथीमध्ये केला गेला आहे आयुर्वेदामध्ये कोलेस्ट्रॉल सांगितलं आहे का तर बिलकुल सांगितलेलं नाही या सगळ्या तपासण्या ज्या आहेत ह्या सगळ्या तपासण्या एका विशिष्ट पॅथीमध्ये सांगितलेल्या आहेत त्या पॅथीचे काही नियम त्याला लागू होतात आणि त्याचं पथ्य अपथ्य त्याला लागू होतं त्यामुळे ते जे काही कोलेस्ट्रॉलची लिमिट आहे ती एवढ्यामध्ये पूर्ण झालीच पाहिजे असं अजिबात नाही हे क्षमतेपेक्षा जास्ती वाढलं क्षमतेपेक्षा कमी झालं म्हणून काही नुकसान क्लिनिकली जर याला काही त्रास नसेल सिम्टम लेस पेशंट असेल तर ह्या कोलेस्ट्रॉलचा विचारही करू नये म्हणजे काय तर कोलेस्ट्रॉलची आज नॉर्मल रेंज जी सांगितली जाते आहे ती एकशे पन्नास ते दोनशे पन्नास सांगितली जाते आम्ही जेव्हा शिकलो पंचवीस तीस वर्षापूर्वी तेव्हा ती तीनशे होती ती नंतर दोनशे पन्नास केली आता तर ती दोनशे आणि मीन ऑफ वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड असं काहीतरी आता नवीन फॅड निघालेलं आहे ह्या कोलेस्ट्रॉलमध्ये ज्या औषधांचा वापर केला जातो आहे ती सगळी औषधं पुढे डायबिटीसचं कारण आहे असं डॉक्टर बी एम हेगडे म्हणत आहे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ज्या रोगाचा मला काही त्रासच नाही आहे अशा कोलेस्ट्रॉलसाठी मी औषधं घ्यायची आणि पुढे डायबिटीसला म्हणजे आ बैल म्हणजे मार असं निमंत्रित करायचं हा हा हे हे आरोग्य नाही आहे इथे सगळेजण आपण चुकतो आहे एक पॅथी आपल्याला असं सांगते की कोलेस्ट्रॉल कमी करायला पाहिजे कमी करायला पाहिजे कमी करायला पाहिजे परंतु ज्या टेस्ट केल्या जातात ह्या टेस्टमधल्या सगळेच्या सगळे रूल फॉलो केले जात आहेत का कोलेस्ट्रॉल कधी तपासायचं याचे काही नियम असतात हे नियम पाळले जात आहेत का त्यांच्या लॅबच्या रिपोर्टमध्ये एक वाक्य तिथे लिहिलेलं असतं प्लीज को रिलेट क्लिनिकली म्हणजे कोलेस्ट्रॉलचा रिपोर्ट समजा जरी अगदी दोनशे पन्नास असला तरीसुद्धा तुम्हाला क्लिनिकली काही त्रास आहे का तरच त्या कोलेस्ट्रॉलचा विचार करा म्हणजे मी असे काही पेशंट बघितलेले आहेत त्यांचं कोलेस्ट्रॉल चारशे साडेचारशे नाही पाचशे सहाशे सुद्धा असतं आता एवढ्या सहाशे कोलेस्ट्रॉल लेवलला देखील पेशंटला जर काहीही त्रास नसेल तर औषधांची गरज नाही असं आयुर्वेद म्हणतो म्हणजे तुमच्या क्लिनिकल स्टेटस जे आहे म्हणजे तुमच्या रुग्णाची स्थिती अवस्था त्रास जे आहेत हे त्रास बघणं जास्ती महत्त्वाचं असतं परंतु तुम्ही नुसतं पॅथॉलॉजिकल अनालिसिस करायला लागलात आणि जर एखाद्याला तुम्ही रुग्ण ठरवलं तर ते जास्ती गडबड करणार असतं त्यामुळे कोलेस्ट्रॉलच्या राक्षसाचा बाऊ तुम्ही करू नका 
केवळ कोलेस्ट्रॉलच नाही अन्य सगळ्या लॅबमधल्या ज्या तपासण्या आहेत या तपासण्यावर माझं प्रश्नचिन्ह असतं कारण ह्या लॅबच्या रिपोर्टमध्ये खाली वाक्य लिहिलेलं असतं ह्या प्रत्येक लॅबचे रिपोर्ट्स वेगवेगळे असू शकतात म्हणजेच काय मी जर एका वेळेला तीन लॅबमध्ये रक्त दिलं तपासायला तर ह्या तिघांचे रिपोर्ट्स वेगळे येतात तुम्ही करून बघा वाटलं तर हे रिपोर्ट्स वेगळे येण्याचं कारण काय असेल कारण त्या लॅबमधले ज्या काही टेक्निकल दोष असतात ते दोष त्या रिपोर्ट्सला परिणामित करत असतात म्हणजे रिपोर्ट तयार करत असताना दुपारची वेळ आहे तो ती लॅब ए सी आहे की नॉन ए सी आहे त्या चेंबरमध्ये आणखीन फ्युमिगेशन केलं आहे की नाही इथपासूनच्या तपासण्यापासून तसंच आणखीन एक महत्त्वाचा दोष येतो तो म्हणजे हे सॅम्पल तुमचंच आहे की नाही याचीही खात्री असत नाही म्हणून त्याच्यावर स्पष्ट लिहिलेलं असतं इट इज प्रिझ्युम दॅट धिस सॅम्पल इज बिलॉंग्स टू यू अँड सो अँड सो इथे शब्द वापरला जातो प्रिझ्युम दॅट म्हणजे आम्ही असं गृहित धरलेलं आहे की हा जो काही रिपोर्ट आहे तो या पेशंटचा असावा असेलच याची खात्री नाही आहे इट इज ॲश्युअर्ड दॅट धिस रिपोर्ट इज बिलॉंग्स टू यू असं नाही म्हटलं जात ह्या टेक्निकल गोष्टी आहेत असं तुम्हाला वाटेल परंतु त्याच्यामध्ये खूप तथ्य आहे नीट विचार करून बघूया आपण ह्या तपासणीच्या मागे लागून मी मला हृदयरोग ओढवून घेतोय की काय असं म्हणण्याची शंका घेण्याची वेळ आज निर्माण झालेली आहे म्हणून सावध तर चुकी हे हेच जर सूत्र आपण वापरलं तर मला जर काही त्रास नसेल तर कोणत्याही पॅथॉलॉजीच्या तपासण्यांची मला अजिबात आवश्यकता नाही या नोटवर येऊन आपण आजचा विषय पूर्ण करूया हृदयरोगाला घाबरू नका सामना करायचा आहे पुढे जायचं आहे निसर्गाला ओळखायचं आहे निसर्गाचे नियम पाळायचे की हृदयरोग निश्चितच होणार नाही धन्यवाद ही जी भांडी असतात ही भांडी अत्यंत महत्त्वाची असतात इतकं सुंदर हे काशापासून तयार केलेलं ही वाटी आहे ह्याचं वजन पण खूप जास्ती आहे हे जे ताट आहे हे ताटसुद्धा काशापासून तयार केलेलं आहे हे वेगवेगळे धातू आपल्या परंपरेमध्ये होते आणि अशी ताटं जर पाहिजे असतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमचा नंबर दिलेला आहे तुम्हाला अशा ताटांची मागणी जर तुम्ही व्हॉट्सॲपवर जरी केलीत तर या ताटांची सगळी मोजमापं किंवा त्यांचं वजन पाठवण्याचा खर्च सगळं तुम्हाला घरपोच मिळेल